挺酷，要不要听老大？念哥不会，不念酷，我都知道合不合老大的胃口，是不是？哈哈哈哈哈！江北三宝为虎而放，我江湖门管江湖事，今天就是你们的死期。江湖门，哪来荣辱？我们三国作对，等于自寻死路。别这。如果你有能力保护一个人，那你一定要保护他。如果那个人对你很重要，你就要义无反顾。如果那个人是你一生所爱，那你就要付出一切。求见。
也怪我这个大夫实在是无辜，这么多年都没能治好他的病，才让他犯此错。纳兰大哥，如果您一定要追究的话，我愿意替他受苦。您可知道，他今日放走了何为？数月以前，江湖中有不少年轻女子离奇失踪，其中不乏各党门派的弟子和亲眷。我江湖门奉命彻查此事，终于找到的是江湖三男子。怎奈他们行踪不明，所以我们才想出这招。你说真的，今日让他们跑，想要再抓，难有天理。少爷，好二罗，咱们回去怕是不好交代。把那人带回去，也算有个说法。我知道你们江湖门办案讲究证据，可是周明哥哥，他只是一个身患灵魂症的病人，我愿意跟随你们回去交代。要算账找我。要欺负一个女孩，我们的对话我都听到了。总之，你是我放的，要杀要剐，随便你，不换脸，是我放的。那好，我看你是个重情重义者，我给你一个江湖赎罪的机会。
这边。帮的人，算你有点见识。我的人呢？你的人死了。敢动我江湖名的人，我要你们偿命。
不管我是谁，你就放开他。放他可以，但你要留下。呀！严禁射杀。少帮主，一定要为五龙帮的上千余兄弟报仇雪恨啊！五龙帮虽然不算是什么无能大派，但是十年来联手一方，然而匹夫无罪，何必其罪？只是因为我们五龙帮圣地里长着七情花，所以才招来了灭门之祸。七情花。七情花是什么东西？传说七情花只生长在阴阳交汇处，花开七色，不仅能让人起死回生，还可以增进修为，因此江湖上很多人都对它虎视眈眈。但我一直以为这只是一个传说，没想到真的有。七情花不是传说，它就生长在我们五龙帮的五龙圣地。也就是因为有了七情花，我们十帮主练就了绝世神功。一直忽悠着我们五龙帮的众人。多年前，十帮主突然不知所踪，没多久，江南三帮突然杀上门，他们逼我们交出女龙圣地的地图，我等就从容，他们便大开杀戒，一夜之间。他们便杀我们上千个兄弟，他这里没有了。我带着几十个人逃了出去，隐居在这怪村。的人不像人，鬼不像鬼。报仇雪恨。
。少主，快跟我走！少主，快上！呀呀！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！我不走。既然你叫我少主，就不能让他们百般送死。曹玉凤的邪恶已经大成，我们这些人加起来都不是他的对手。少主，你一定要保住性命，将来才能为我们五龙帮报仇啊！长老说的对，走吧，少明哥哥。
你们两个都很骚，是我搞的。我在帽子面前很骚气，即使你背叛前嫂，我也能追到。可是没想到。望姑娘，我这样做，这是方便我们。我不是有消息的事，本来是为了发起事干。我问你，望姑娘若是出了事情，我难辞其咎。纳兰大哥，你不必自责。若是没有这件事情发生，众位哥哥又怎么会知道自己的身世呢？当年我们王爷之间，我们家不能也曾调查此事。一直没有消息，没想到也是江湖三大匪，好一份沉默的。如果今生今世不能上任仇人，我誓不为人。仲明哥哥，我明白你现在的心情，但是就你现在的功力，就算是加上我，也不可能是好一份的对手。请你敬酒不？报复的是你，你若想报仇，此事得从长计议。一件事情，只要找到我的身体，找到齐青花，齐青花，我就不相信对付不了那个女人。齐青花，对，齐青花能替身功力，还能让人起死回生。可是你现在的记忆还没有恢复，鬼村的人又全部都死了，还有谁不知道我身体究竟在哪里？或许我能帮上。这里就是千金谷，是我江湖们保管江湖秘闻的地方。这里记录着各大门派和武林高手的所言所行，一共办案十三桩这里面就是有关五龙帮的资料，但是有没有五龙圣地的内容，我就不知道了。九王江湖门耳目众多，今日一见，才知传闻并不可信。哦，此话怎讲？这哪里是耳目众多啊？这明明就是无孔不入。历史。
是一种轻身，血肉狂生，中国的英雄。这难道是剑阁所在？剑阁，这不就是你梦中出现的那个地方吗？
生命虽凡，仅属我独。没想到纳兰大哥也是为情所困者。梁红梅，知音，貌不如前的小姐知音。知音能谈不上，或许。也许苗城是为了我自己而活，你应该已经明白，只会让你快乐不是爱，让你失去无可痛苦才是爱。纳兰大哥，我虽不知你思念之人在何处，但有你这份深情，我相信你一定能克服万难，相守白头。那个姑娘说，定可以和你相守白头。知道你也舍不得我，所以我用从容的鞭鞭吊住你最后一口气。你一定要撑住，我一定会让你醒过来侥幸让你们逃了，今日本座定让你们尸骨无存。那就要看你的本事了。多谢英雄出手相救，失落经过不足挂齿。我早就听说这个女魔头作恶多端，今日被我碰到，算她倒霉。咱们英雄尊姓大名？在下新龙族，原来是天神舞剑。在下江湖门纳南人物，见过些人。这两位识众名，冒犯了。交剑，石天成是你什么？原是我爹。石天成是你爹。当年你爹石天成和桂天海相约在剑阁决斗，把我师兄也要去做剑阁，结果三个人同时销声匿迹，谁也不知道剑阁当年发生了什么事情。我寻找了他们多年，也有无音信。如果你没有失忆的话。你爹应该跟你交代过，我师兄的下落。不瞒前辈，我等三人正在前往剑阁的路上。如果前辈不介意，还请前辈同行。你们知道剑阁在哪？江湖门的千机楼里有记载剑阁所在。传闻剑阁机关重重，去找的人们就是此一人。你们三个，要不这样，我跟你们一块去。如果能找到师兄呢，就找。到了，这倒是帮你爹石天成父母周全。众位哥哥，吃点东西吧。
这一路上，你总是愁眉不展的，是在担心什么？我可没有精力保护你。我知道，这一路上你都把我当成是雷珠，想甩开我。可是你有没有想过，在你生病的这些年，你对我来说是什么？我走吧，你走吧。我是大夫，你是病人，要走也是我让你走。换年，你这么冰雪聪明，怎么就是不明白呢？我当然明白。你害怕你的身世遭来杀身之祸。更害怕会连累我，所以你才故意拦我。你现在让我走，是害怕间隔之中危险重重，你不想连累我，更不想因为我受伤而心痛。江北三国还没有长出，霍良不能现在离开，会有危险。没事，以后再说。这五艘船看起来好美，恐怕暗藏玄机。难道你是说河水下有机关？姐妹，你觉得呢？
接收人进好处，却停着我操作。可见这些船并非用作渡船。我看着河水流进，大家一定要小可是如果不坐船，我们要怎么到对面？办法自然会有，任何机关都有破解之法。前辈，你有何破解之法？无论是机关还是阵法，只要找到这一阶段破解。你们看，帆帆上的标记，这五种颜色正好合了金木水火土天地五行之说。只要按照五行相克的顺序上来，应该能找到破解之法。最危险的地方，机关密布，稍有不慎就会没命的。那我们有什么办法可以进去？前辈对建国的机关。这些只是小把戏，前面有什么还不知道吗？
手三升，一起把激光砍断。爹给你起名为仲明，是希望你有仲达与古明之争，明白吗？义父，我也要学骑行拳。好，知晓。骑行拳，便能无火纯青之术。人骨，可生出。五次翻腾，只有在人死后，方可成仙。徐天成，这些年来你抛下妻儿，不知所踪，你对得起他们吗？他们是我的妻儿，就算我死了，也轮不到你来照顾。好，今日你们一决死战，活下来。众名女子，爹爹，义父，我求求你们不要再打了！我求求你们别再打了！我求求你们，放开我！徐天成，他还是个孩子，不该让他看到这些。那我们去剑阁继续，我教主，照顾好他。刚才离婚证在家，还好换良我及时出手，不然你恐怕出不来了。你打算什么时候告诉他？既然你知道自己随时会死
，你为什么还要隐瞒自己的感情？难道你心里永远得不到答案吗？算了，你永远都不会知道。老姑娘，你手里的黄山石。
长老说过，银教剑是圣地之门的钥匙。那就试试吧。走吧是为了让你带我找到五湖圣地，你还真当我怕了？今日就是你的死期！啊！见过。在林中，主公朕商务的那一阵，属下就知道是你。既然主公已经出马，属下自然不敢打扰。直到今日，才特意前来，助主公一臂之力。好，你是为了激情吗？不然你以为我为什么要跟宁兰见？那是因为只有你跟藤雕剑才能带我见到七情花。现在七情花找到了，让我带你去见你的义父和爹吧。
，受了重伤，就算拿到七千万，也要休养很久。你是如何找到我的？我在你的解药房找了邱蝶香。邱蝶香是我妻子最爱用的香水，我靠这种独有的香气就能追踪完成。所以你从那个时候就已经开始怀疑谢龙子了。其实还要更早，不过那一直是我的猜测，直到剑阁中的火场，我第二次起来。如果我猜的没错的话，是谢龙子偷偷启动火阵脚。想趁乱带走众人和他交接，甩掉我们。那你为何不早说？是我有错才行。那样的情况下，我说什么你们都未必相信，反倒让西荣子有所防备。所以你才暗中追来。你妻子怎么办？我相信某某在，也会做出如此选择。虽然不忍心你离开，但更不忍心见你受苦。少儿，黄泉路上。因为我会去找你，无论来时你是否还记得，我都会回到你的身边。我真神啊！以为七情花能治好他的离婚症，我忘了，这世上有上千种草药。为人疗伤，却没有一种药能治人的心伤。过去是什么，并不重要。失去过去，总好过失去未来。经历了这些事，著名的离婚症还是没好。不过他还在我身边啊。可能是因为失忆，他忘记了如何表白。不过人生中有很多事情都可以重新学，我会一直等他。如果他一辈子都学不会，我就等他一